Wow. 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 Wanafunzi wewe. Wanafunzi wewe. Wazazi wewe. Wazazi wewe. Walimu wewe. Walimu wewe. Hey, asante sana. Mimi Leo nina furaha tele. Vile Abdul Samad ameambia nyinyi jana jioni tulikuwa tunaangalia Arsenal ikitoka Manchester City. Akaniambia leo hakuna hafla murwa ya kutoa zawadi kwa wanafunzi nikasema mimi nitakuja manake wanafunzi ndio maua ya taifa hiyo ndio dhihirisho ya kwamba taifa inaendelea ndio sababu nikasema mimi nitakuja nitaleta mama Aida ambayo ni mwalimu ili aongee na wanafunzi kwa mambo ya elimu sasa elimu ni kitu muhimu sana kwa taifa. Elimu ndiyo inatoa ujinga. Na ujinga inaleta umaskini. Sasa elimu watoto wakipewa fursa ya kupata elimu wanapewa silaha ya kukumbana na maisha ya siku zijazo. Hiyo ndiyo tunatofautisha mataifa yale mataifa ambayo wamelimisha watu yao wameendelea kiuchumi. Na wale ambao mataifa ambayo wajalimisha watu yao wamebaki nyuma. Mfano, tukua nchi kama Japani. Japani haina rasilimali mingi zaidi. Hawana mafuta. Hawana madini zingine zote. Lakini Japani inashinda nchi mingi kiuchumi. Kwa ulimwengu Japani ni nambari tatu kiuchumi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutumia akili. Kufundisha watu yao na watu yao wakajua mambo ya usayansi na viwanda vikajenga Japani. Huyu hapa Kenya ukitoka hapo nje utaona Toyota tutaona ni sana tutaona yale magari yote kutoka Japan kwa televisheni na simu na kadhalika kwa sababu ya elimu ndio sababu tunataka watoto wetu wape fursa ya elimu sasa gamana huyu wa Mombasa ni kijana yangu Baba yake alikuwa rafiki yangu. Na yeye alipoingia kwa nilikuja kufanya yeye kampeni. Angie kwa bunge. Kule bunge alipoenda akafanya kazi nzuri sana. Kwa sababu yeye alikuweka yeye kama mwenyekiti wa kamati muhimu sana ya bunge inaitwa Public Investment Committee. Ile ambayo inafanya ukaguzi ya pesa bila inatumika kwa mashirika ya serikali fanya kazi mzuri sana sasa Hassan Joe alivumiliza kipindi cha hapa akaniambia mimi nataka nipande juu sasa nikamwambia njoo jaribu sema jaribu kile umeona pale alioshika mpaka sasa mwaka mmoja peke yake tayari unaona ishara ati anafanya kazi muhimu zaidi hapa Mombasa Sasa yale mpango ambayo amesema ameanza ya kupeana chakula kwa watoto katika shule ni muhimu sana. Na kama mimi najua watoto kama wana njaa hawezi kusoma vizuri. Mwalimu anaongea pande hii naingia pande hii natoka pande hii. Sasa watoto kama wana shiba vizuri wanaweza kusoma vizuri sana. 
na hii mimi ninafurahisha mimi wakati nilikuwa tutuko kule bomas na ongea juu ya katiba mpya tulipoleta mambo ya ugatuzi ilipingwa vikali watu wengi walikuwa hawataki kusikia mambo ya ugatuzi hata watu wengine watakuwa naitwa magavana to govern what nilikuwa najua tu kwa sababu ya ujinga walikuwa hawajaelewa walipinga vikali sana mambo ya ugatuzi lakini mimi nina furaha kama tulileta mambo ya ugatuzi angalieni wengine wenu mlikuwa hapa wakati ile kulikuwa na PC na DC na DO na chifu na sub chief ukienda kwa ofisi ya PC maaskari yuko hapo nje PC mwenyewe anavaa uniform pale sasa ukiingia namna hii watu wanapiga masaruti ndio wengine pale anaongea na wewe kama gavana na kuna chochote alikuwa hana pesa pesa yote ilikuwa iko kule Nairobi kwa hivyo hakuna hata haja kitu tunaenda pale kazi yake ni kusaidia kija tu kusomea wananchi na kutoa onyo kali ndio kali itachukuliwa dhidi ya wale watu ambaye wanafanya fujo wale watu ambaye wanakunya changaa no, <laughs> wale watu wa bangi na kadhalika lakini kule hakuna hakuna pesa pesa yote ilikuwa ni arobi ugatuzi tulipoleta hapa sasa pesa iko hapa Mombasa wapende wasipende mpaka pesa kuje wapi Mombasa tuko hapa sasa na gavana ana baraza ya mawaziri hapa ambao wanafanya kazi wanalipa hapa na hapa Mombasa sio ati zamani inasemekana ati accounting officer ni permanent secretary Nairobi kodi ya education na robi ya health na robi na kadhalika hiyo yote tulibadilisha tukasema hapa Mombasa tu kuna serikali imechaguliwa na wananchi wa Mombasa na yeye ana wajibu tu kwa wanakaa kaji wa Mombasa sio rais kule Nairobi si ni kile mzuri mimi naona kama ugatuzi inafanya kazi na mimi nafurahi zaidi kuona kama ugatuzi inafanya kazi yale tunataka kufanya ni kurekebisha hii ugatuzi. Walipinga kugatutua elimu kwa mfano vizuri. Ukienda nchi zingine kama Ujerumani au Marekani mambo elimu sio la mambo ya ICD peke yake. Primary mpaka secondary inakuwa chini ya serikali ya county. Serikali ya juu inakuwa tu na jukumu ya mambo ya chuo kikuu na haya technical colleges peke yake. Lakini hao walipinga wakati ile. Siku zijazo tutaona kama ugatuzi tunapanda primary tunaleta hapa chini hata secondary. Ndio ugatuzi sasa itapanda na fani zingine mingi tutaleta hapa chini na pesa mingi itakuja hapa chini mashinani sasa sitaki kusema mengi zaidi wameongea juu ya mambo ya bandari ya Mombasa bandari ya Mombasa hapa mimi nasema waswahili walisema tinyani haoni kundule Nyani aoni? Sasa wakati uhuru walikuwa nasema. Kwa nasema nataka kubinafsisha bandari. Walipinga vikali. Lakini zilikuwa sio kuuza bandari. Ilikuwa nasema ku concession bandari. Concession sio kuuza bandari 